ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പീപ്രൈറ്റ് അക്കാദമി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് ക്യു എസ് എ ആറിലെ ടോപ്പിക്കാണ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് ഇതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാൻ ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ ഫ്രീ എനർജി അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ തെർമോ ഡൈനാമിക് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ എന്താണെന്നെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് എന്തിനാണ് ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു എസ് എ ആർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കാനും അത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അതായത് ഒരു മോളിക്കിളിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹാൻഡ് ഹാൻഡ്സ് കോർബിൻ ഹാൻഡ്സ് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഡ്രഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത് വെച്ചാൽ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ ട്രക്ക് ടു ദ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് അതായത് അതിനെവിടെയാണ് ഇഫക്റ്റ് വരേണ്ടത് അവിടെ ആ ഡ്രഗിന് എത്താൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ എന്തിനാണോ ആ ഒരു ഡ്രഗ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് എന്തെങ്കിലും എൻസൈം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഡ്രഗിന് സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡ്സ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അതിനെങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഒരു ടാർഗറ്റിൽ സൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്കത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ക്യു എസ് സി ആർ പാരമീറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാരമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കേസ് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഡ്രഗിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്കിത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഉണ്ട് ഡ്രഗിൻ്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ പരീക്ഷണം ചെയ്യണ ഡ്രഗ്ഗുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഡ്രഗ് ഡിസ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വരെ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്യു എസ് സി ആർ എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖല വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് അത്രയും അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആ സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ്സ് ഈ പറയുന്ന ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഒരു പരിധി വരെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്ത പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യ
സ്മോൾ റേഞ്ചസ് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിസിറ്റി വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇത് മാറും ഓക്കെ അതിൻ്റെ രീതി മാറും നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോപോളിക് ഗ്രാഫ് കിട്ടാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ലോഗ് വൺ ബൈ സി ഇസിക്കൽ ടു കെ വൺ ലോഗ് പി പ്ലസ് കെ ടു സിഗ്മ പ്ലസ് കെ ത്രീ ഇ ത്രീ പ്ലസ് കെ ഫോർ ഇതാണ് ലീനിയർ ഫ്രീ എനർജിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്മോൾ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇക്വേഷന് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ അതേപോലെ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആവുള്ളൂ പക്ഷേ അത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലാർജർ റേഞ്ചിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ അതുപോലെ വൺ ബൈ സിയിൽ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എ സെർട്ടൺ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അതാണ് വൺ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇതിലൊരു കാര്യം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ലിപ്പിഡ് ലവിങ് വാട്ടർ ലവിങ് സ്പീഷീസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക് പി വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ക്രിട്ടിക്കലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക് പി വാല്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ ലിപ്പിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ഫേസും ഉണ്ട് വാട്ടർ ഫേസും ഉണ്ട് അല്ലേ വാട്ടർ ഫേസും ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ലിപ്പിഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അതവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രഗിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാച്ച അത് പാടാണ് കാരണം എന്താ ഈ പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ലിപ്പിഡിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാസ് ആയി പോകും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല അതേപോലെ ലിപ്പിഡിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അത് ഒന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഒപ്റ്റിമം ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡ്രഗിന് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രഗിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും മറ്റേ ഫേസിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മോഡേൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ തീരില്ല അതിന് ഈ പറയുന്ന സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കണം അല്ലേ അവിടെ ആ ടാർഗറ്റിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹൈലി ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വെള്ളത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യോ ഇല്ല ക്രോസ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രി ഹൈലി ലിപ്പോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോഫോബിക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകി അതിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡീസ് എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് റേഞ്ച് ദെൻ നമുക്ക് ടേം ഓൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണോ അല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പാരബോളിക് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലാർജ് റേഞ്ചിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് ഫൈനലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം ലോക് വൺ ബൈ സി സിക്കൾ ടു കെ വൺ ലോക് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടു ലോക് പി പ്ലസ് കെ ത്രീ സിഗ്മ കെ ഫോർ ഇ എസ് പ്ലസ് കെ ഫൈവ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് ഇത്ത റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ
അത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടേക്കിംഗ് ഇൻ്റു കൺസിഡറേഷൻ ദി ബെൻസ് വൈക്ക് ആസിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അത് നമുക്ക് തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രഗിൻ്റെ അയണൈസേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇനി അതേ സമയം സ്റ്റെറിക് പാരാമീറ്റർ നോക്കിയാലോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് അലിഫാറ്റിക് ആസ്റ്റേഴ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റ് അണ്ട് ദി ആസിഡിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ കോൺസ്റ്റൻസും ഫൈനലി നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ആ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ബോഡിയിലകത്ത് ചാൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിന് കാര്യങ്ങൾ നടത്താം എന്നുള്ളതിന് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ബട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഡ്രഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ പാരബിറ്റേഴ്സും നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ആക്ടിവിറ്റി എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ്ട്രാ തെർമോ ഡയമ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡി വേരിയബിൾസ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് അത് ഒന്ന് മറ്റേതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കിടക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അതെല്ലാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് എൻ്റെ കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഷുഡ് ബി നോട്ട് ലാ ലാർജർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഓൾ റീസണബിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി വാലിഡേറ്റഡ് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ കുറേ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വാലിഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഡു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫൈനലി നോക്കുക ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് എഫ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ഇഫ് ഓൾ ദി ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ വൺ ഷുഡ് ബി എക്സെപ്റ്റഡ് വിച്ച് ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ പാരാമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും വന്നിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഡീവിയേഷൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മളതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഒരു ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ഡാറ്റ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ അതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഹാവ് എ മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് എ നോൺ ഫിസിക്കൽ ഓർഗാനിക് ബയോമെഡിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് മോളിക്കൂൾസ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഏത് ആക
ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കില്ലേ എൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് പലതിനും പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറിയിൽ പുതിയ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ മോളിക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനേതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു നല്ല ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹാൻഡ് സാലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി മെക്കാനിസ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പോയി ആക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഹാൻഡ് സാനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ടൊരു നെച്ചിക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അനലോക്സ് ബീറ്റ ഹാലോ അറൈൽ ആ മീൻസ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും എൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അല്ലെ പൈ വാല്യൂ വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോഫോബിസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രൻസിക് ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നത് ഏത് പാരാമീറ്ററാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൈ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതലാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ അവിടെ ഉള്ളത് ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹാമറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അവർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഹൈഡ്രോഫോബിസിറ്റി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് അഗെയിൻ ദറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അല്ലേ ബട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡ്രഗിനും അതിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും മോളിക്കൂൾസിൻ്റെയും എല്ലാം വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഏതിനാന്നും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മോളിക്കൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് അനാലിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പീപ